السلام علیکم رائل مارننگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سباتا اور میں ہوں وسیم خالد اس سوہانے سو میں آج ہم پولیٹیکل سیگمنٹ میں بات کریں گے ملک کے اندر جاری سیاسی حالات کے حوالے سے معاشی حالات کے حوالے سے حکومت کے جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر سیاسی استحقام کو برقرار رکھا جائے گا ہمارا ٹینور پورا کرنے دیا جائے گا تو معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے سیاسی حالات بھی بہتر ہوں گے اور ملک ترقی کی جانب گامزن ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے سبا لیکن پاکستان تحریک انصاف کا وہی مطالبہ دہرائے جا رہا ہے کہ ارلیر الیکشن کروائے جائیں اب یہ دیکھنا ہے کہ حالات کیا کروٹ لیتے ہیں اور صورتحال کس جانب جاتی ہے اگر ہم پچھلے کچھ دنوں کی بات کر لیں تو دھرنا تو ختم ہو گیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ نون لی کی جو اندرونی کیفیت ہے اس میں جو بے چینی کی کیفیت تھی وہ اب ختم ہوئی ہے یا پھر مزید بڑھ گئی ہے بلکل اندرونی کیفیت کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب نون لی کی وزیراعظم بننے ابھی تک وہ یہ نہیں کہہ پائے کہ میں خود وزیراعظم ہوں بلکہ وہ یہی کہتے ہیں بلکہ ڈکٹیشنز لیٹن اکثر دیکھا جاتی ہوں مراوی اسلام آباد پرائم منسٹر ہوسو وہاں پر ابھی بھی ڈکٹیشنز نواز شریف صاحبی کی چل رہی ہیں بلکل استیفہ لینا ہو یا استیفہ لینا ہو وہاں سے منظوری ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آگے اعلان کیا جاتا ہے بلکل یعنی کہ کلم دان کچھ سننے میں آ رہا تھا کہ کچھ کلم دان جو وہ تبدیل کیے جائیں گے وہ ذرا کے تو اس کے حوالے سے بھی ان کا مشورہ جو تھا وہ ایک نااہل شخص سے جس کو عدالتوں نے نااہل کیا ہے اس کا ڈیسیجن ہوگا کہ کس کو کون سی وزارت دی جائے گی یعنی کہ ایک نااہل شخص فیصلہ کرے گا کہ ملک کے اندر ادارے اب کون چلائے گا کون ان کا سربراہ بنے گا ایک بہت بڑا سوال یہ نشان لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اب جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ دھرنے کے پہلے جس طریقے سے نولی کی اکمتی عملی تھی اداروں کے ساتھ تصادم کی اب وہ کیا رخ اختیار کرے گی کیا اداروں کے ساتھ ابھی تصادم ہی رہے گا مزاحمت اختیار کی جائے گی یا نولی کے جانب سے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف ایک ریلی نکالیں گے اپنی ہی حکومت کے خلاف وہ کس کے خلاف نکلیں گے ایک اپوزیشن کا رویہ اپنا کر وہ سڑکوں پر آئیں گے عوام کی عدالت میں جائیں گے اور عوام جو فیصلہ کرے گی پھر اس کو مانا جائے گا ہم نے دیکھا ابھی تو ایک پیناما کا کیس سامنے آیا تھا ہدیبیا پیپر ملز کا کیس اب جو سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے بھی مسلم لیک نون کے جانب سے سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں طلال چودری صاحب کا ایک بیان اس حوالے سے سامنے آیا ہے کہ اگر ہدیبیا کا کیس اسی طرح سے آگے چلتا رہا پروسیڈنگز ہوتی رہی تو یہ اداروں کے لئے نقصان دے ہوگا یعنی ایک بار پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اداروں سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا ہے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کھلے عام ان کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تصادم کی ایک کیفیت پیدا کر دی ہے جی بالکل اسی حوالے سے آج بات کریں گے کہ خصوصا اپوزیشن کا اس حوالے سے کیا موقع ہے اپوزیشن ڈیزنٹ مین کے صرف اور صرف پاکستان میں پیپلز پارٹی ہی موجود ہے کیونکہ اس کی جانب سے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ساڑھے چار سال میں جو مفاہمت کی پالیسی اپنا رکھی اور اب جا کر جو تھوڑی سی ان کے جانب سے بھی دیکھا گیا کہ اپوزیشن بننا شروع ہوئی ہے تو لیکن حقیقی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف رہی جس طریقے سے انہوں نے سیاسی شعور بیدار کیا ہماری عوام کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بات کر لی جائے اپنے حقوق کے حوالے سے بات کر لی جائے تحریک انصاف کا اقلیدی کردار رہا لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے پاس جو ایک منڈیٹ تھا جو صوبہ ان کو دیا گیا تھا جہاں پر ان کی حکومت تھی جہاں پر انہوں نے اتحاد جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ایک حکومت قائم کی اور وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے کام کیا تو تحریک انصاف کس حد تک اس منڈیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کامیاب ہو پائی اور خصوصا خیبر پختونخواہ کے اندر اب ان کا ووٹ بینچ ہے کیا وہ انڈیویجول اتنا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر وہ رزوانہ غزنفر صاحبانی السلام علیکم کیسی ہیں السلام علیکم جی تینک یو فور انوائٹنگ می جی رزوانہ یہ سب سے پہلے سے یہ بتائیے گا کہ آج کل کی ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں سیاسی حالات سے تھوڑا سا ہٹ کر کیونکہ سیاست میں تو آپ نے ہمیں دیکھا کہ بہت زیادہ پیکٹیو ہیں بلکل اس میں میدان میں آپ جلسوں میں دیکھ لے جائے تو آگے آگے ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور دوسرا یہ کہ سیاست میں ایک دفعہ اگر ہم خوز کے تو واپس نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بہت ق سبا ایکٹیوٹیز تو اب واقعی بلکل صحیح کہا کہ جب آپ سیاست میں گھس جاتے ہیں اب پہلے ہوتا تھا چلو جی مووی بھی دیکھ لی ڈراما بھی دیکھ لی اب یہ کہ جب بھی میں ریموٹ پکڑتی ہوں نا تو بس میرا سب سے پہلے جب میں آن کرتی ہوں تو وہی ہوتا ہے کہ جی آپ نیوز چینلز تو اب یہ نہیں کہ وہ ایک پرمننٹ ہو گیا ہے کہ اب بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ماما آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ریموٹ آئے گا تو انہوں نے تو نیوز لگا لینی ہے تو اس کے علاوہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہمیں اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں پھر جس طرح آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات جس تیزی سے اور جس نہج پر جا رہے ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نئی خبر سننے کو ملتی ہے رہی ایکٹیوٹی کی بات تو
क्योंकि अब मैं आपको मजीद अपने बारे में थोड़ा सा उससे पहले और घर में भी आप सियासी गुफ्तु ही करती है अच्छा ये हो गया अच्छा उनके साथ भी ये हो गया बस मेरी वजह से सब बहुत सियासी हो गए वसीम अब वो जैसे फर्ज करे मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है अब अपने उस चैनल अब उसको कुछ मामा ये क्या है अब मैं शुरू हो जाऊंगी ये असल में हुआ ये था कि ये यूं था यूं था तो वो एक तरह से ये ये समझ लें कि मैंने बच्चों को भी ना बहुत ज्यादा अच्छा एक होती है कि नॉर्मली बंदे को पता होता है जुनूनी सियासत होती है नहीं करना है तो ये करना है जिस तरह बच्चे जिद करते हैं तो वो भी उसी जानब जा रहे हैं नहीं एक तो मैं आपको बताऊँ की हमारी पूरी फैमिली मेरे हसबेंड मेरे बच्चे हम सब डाई हार्ट पी मतलब है मैं जरा आगे निकल के तो मैं वर्कर हो गई वो अभी तक सपोर्टर ही है और अब वो बल्कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो इस वजह से ना मुझे कोई वो नहीं होता मेरे हस्बैंड के साथ जब भी होते तो ज्यादातर हमारी जो डिस्कशन होती है ना वो ज्यादातर सियासी होती है कि घर में भी यही चल रहा होता है कि अच्छा आपका क्या अब जैसे कोई चीज है कोई इशू है मैं उनसे कहूंगी कि अच्छा आप क्या सोचते हैं कि ये जो इस तरह से है तो उनका मैं एक जैसे नहीं अब जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे होता है कि आप क्या सोचते हैं कि मुझे तो ये ऐसे लग रहा है आप क्या सोचते हैं कि ऐसे ही है फिर वो उनसे भी तो वो वाकई मुझे खुद फील होता है कि हम वो कहते हैं ना हम बहुत ज्यादा सियासी हो गए हैं अच्छा। इसलिए कि हम तो दोनों के वाले से से बात आप अपनी ही मनवाती होगी हाँ <laughs> <laughs> वो तो है नहीं लेकिन मुझे पता है क्या हम चूंकि एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सब एक होता है कि आपकी मुखालफत होती है हाँ, वहाँ झगड़े भी होते हैं वहाँ नाराजगियाँ भी हो जाती हैं वहाँ थोड़ा सा और भी है यहाँ पे ये होता है कि दोनों का मौकफ मतलब यही होता है कि हम पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं देखो ये जो चीज़ है ये ये ऐसे नहीं होना चाहिए था और ये है इससे ये ये हो जाएगा यूँ मतलब इस तरह फिर होता ही है कि कुछ चीज़ें बच्चे क्वेश्चन करते हैं मम्मा ये वाला जो इशू है ये क्या है क्यों खबरों में ये आ रहा है कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ आती हैं जैसे या उन्होंने अगर वही है ना कि जैसे पीछे बैकग्राउंड में यानी पहले नहीं सुना तो अब बीच में आके तो कई दफ़ा मैं उनको भी आ, मुझे होता है कि अच्छा जी मैं वो भी एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो मतलब ये कि बच्चों को भी इंटरेस्ट है मुल्क से बहुत इंटरेस्ट है और वो चीज़ शायद मेरी जो एक होता है ना कि बहुत मैं बहुत पेट्रियाटिक कह रहे ना एक आपकी एक सबको मोहब्बत है अपने मुल्क से लेकिन मैंने हमेशा एक जो है ना अपने बच्चों में को भी यही सिखाया है कि जैसे 23 मार्च का इवेंट होता है या कुछ भी होता है तो मैं उनको ब्रीफ करना अपने साथ बिठा के बताना के मतलब जाहिर है हम मीडिया से बात है, है अगर बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा अब ये है कि जी अगर आपका कौमी तराना है तो वो कहीं भी होंगे वो ब्रेकफास्ट भी हो रहा है और अगर तराना होगा तो हम सब ये होता है कि हम खड़े हो जाते हैं अपने चाहे हम वो ड्राॅइंग रूम में बैठे हों चाहे लाउंज में हों तो वो एक रिस्पेक्ट सिखाना वतन से मोहब्बत का एक जो होता है तो वो वो अलहमद के हमने अपने बच्चों में ये चीज़ बहुत डेवलप की और हम ऐसी जगहों पे ले जाना उनको बताना जो हमारे डेज होते हैं तेईस मार्च है छः सितंबर है तो आजकल के बच्चों के मैं कहती हूँ जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं अगर आप उनसे पूछें तो उनको उतनी अवेयरनेस नहीं है लेकिन मुझे ये मुझे खुद इस चीज़ पे है बल्कि मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जब जाती हूँ तो मैं इस चीज़ को उठाती हूँ कि जी आपको ये चीजें बच्चों में सबसे पहले स्कूल जो होता है बच्चे का वो घर होता है घर से वो जो बेहतर तरीके से सीख सकता है वो स्कूल से भी शायद नहीं सीख सकता भी बिल्कुल रिजवाना हमारी बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा हाँ। बड़ी घर बार की बातें हो गई मेरा ख्याल है माहौल को सियासी जो है बात की जाए इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रही है मुल्क में पिछले कुछ दिनों से हलचल मची हुई थी धरना 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 लाहौर में अभी भी धरना दिया जा रहा है आप कैसे देखेंगे इस सूरत हाल को सब देखें अभी ये जो भी ए, कुछ दिनों तक ये जो जितने पंद्रह बीस दिनों में ये जो धरना हुआ और ये जो भी है अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारी हकूमत कहाँ है हम बात करते हैं ना हकूमत वेर इज़ हकूमत हकूमत है कहाँ क्योंकि मुझे तो ये पिछले जब से ये आ, आए हैं मतलब वजीर अजम तो बन गए हैं लेकिन खाकान अब्बासी खुद कहते हैं कि जी उनको अभी तक खुद यकीन नहीं है कि वो वजीर अजम है कि नहीं वो तो कहते हैं कि जी मेरे वजीर अजम तो वो एक नाहल जो शख्स है वो उन्हीं को अपना वजीर अजम कहते हैं और उन्हीं से डिक्टेशन लेते हैं तो पहली बात तो ये कि ये सारी तमाम तर जो जिम्मेदारी इस धरने की और जिस भी जो भी जाती है वो इस हकूमत के ऊपर जाती है इस ना अहल हकूमत को मैं बल्कि मैं ना अहल हकूमत कहूँगी कि उन्होंने इस नहज तक पहुँचाया देखिए सिंपल सी बात थी पहली बात तो हम ये बात करें हुकूमत का फेलियर यहाँ पर साफ दिखाई देता है ऐसा भी फेलियर है धरने की वजह से हुकूमत का ये भी इल्जाम है कि मैशत को बड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचा है हमारी मैशत जो है वो डाउन होती जा रही है इसी हवाले से बात करने के लिए हमने अब रब्ता किया है माहिर मौसम 
नशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर साहब आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरह से हुकूमत कहती है कि हमारी मैशत एक वजीर आजम को नाहल करने की वजह से नीचे चली गई है आप क्या तजिया देंगे इस पर देखिए एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स इस वक्त बिजली के हम इनाग्रेट करने जा रहे हैं आज पोर्ट कासिम पे बिजली का प्रोजेक्ट इनाग्रेट हुआ है इससे कोई सस्ती बिजली हमें नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली ये बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं इनकी बिजली की कीमत जो है दुनिया में जो कोले के पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनसे ये बहुत ज्यादा है तकरीबन 40 फिफ्टी परसेंट कीमत इनकी ज्यादा है सो इसका मतलब ये है कि इनसे जो बिजली बनेगी वो हमारी इंडस्ट्री को और हमारी बिजनेस को और हमारे घरों में जो आएगी उसके लिए हमें बहुत एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक एक प्रोजेक्ट जो है ये जैसा पोर्ट का सिंध है तकरीबन ढाई सौ मिलियन डॉलर्स हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर साल और ये पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं तो वो हर साल हम ये इतना एक्स्ट्रा देंगे जो कि मीशत को कमजोर करेगा अगर ये सही प्रोजेक्ट्स लगाए जाते अगर कीमत दुरुस्त लगाई जाती तो फिर बिल्कुल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होना था बिजली का लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनफिशेंसी इसको कहें इसको करप्शन कहें इनकॉम्पिटेंस कहें ये चीजें जो आ गई हैं उन्होंने इसको मीशत के लिए एक नुकसान बना दिया इन प्रोजेक्ट्स ने राधा दैन के उनके लिए कोई बेहतर काम किया जाता <coughs> अच्छा डॉक्टर साहब वजीर दाखिला एहसन इकबाल ये कह रहे थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका ये कहना था कि 2003 में जब हुकूमत संभाली तो शहर नमू तीन फीसद थी लेकिन अब जो है वो फाइव पॉइंट समथिंग पर आ गई है और 2018 में अगर हमें टेनोर पूरा करने दिया गया तो उसको हम सिक्स परसेंट पर ले जाएंगे कैसे देखते हैं आप शर नमू किस हद तक बढ़ रही है हमारी इसमें तो एक बात बड़ी क्लियर है कि हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट्स जो है वो नीचे जा रही है और ये सब एक करते हैं कि 2013 में जो एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 25 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी थी और आज 2015 में 2017 में यही एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 20 बिलियन डॉलर तक आ गई और गिर रही हैं दूसरी बात ये है कि हमारा एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं कि एक क्राइसिस है फार्मर जो है वो आ, उसको मुनाफा नहीं कुछ हो रहा नुकसान में वो चल रहा है और बेशुमार जो आउटपुट है एग्रीकल्चर सेक्टर की वो दुनिया की कीमतों से वो बहुत ऊंची प्राइस पे है तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर भी बहुत बड़ी प्राइस पे कर रहा है और तीसरी बात अगर इसमें ये ऐड की जाए कि एनर्जी जो है वो अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है हमारी नेबरहुड में जितने भी ममालिक हैं उनसे वो कीमत उसकी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी इकॉनमी जो है इस रीजन की इकॉनमी में सबसे स्लो है और उसकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी कम है तो मुझे नहीं लगता कि ये नंबर्स जो जो दे रहे हैं वो, वो कोई हकीकत पे बेस्ड हैं या वो एक लॉन्ग टर्म वो सस्टेनेबल नहीं है और इसलिए हमारी इकॉनमी की जो रिफॉर्म्स क्योंकि नहीं हुई और बार बार पिछले दो ढाई साल से यही इकोनॉमिस्ट कह रही हैं कि आपको अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी इकोनॉमी में वो पैदावारी प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट नहीं होगी कंपेटिटिवनेस नहीं होगी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस से बाहर नहीं आ सकती डॉक्टर सलमान शाह साहब जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत की जानब से जो अदाद शुमार बताए जाते हैं शायद ही वो हकीकत पर मबनी हो वजर खजाना साहब इसहाक डार साहब जो ग्राफ बताते थे जिस तरह से बताते थे कि मैशत दिन ब दिन तरक्की कर रही है शायद हुकूमत की एनएक से उनको तरक्की दिखाई दे रही थी लेकिन ये कैसी तरक्की जो कि कर्जों के नीचे दब कर की जा रही है आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अब हुकूमत को अपनी पॉलिसीज में किस तरह से बेहतरी लानी चाहिए ताकि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से तरक्की कर सके 
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा बिजली का एरिया है या एनर्जी का एरिया है इसमें कंपटीशन लाने की जरूरत है क्योंकि ये जितने भी हम ठेके दे रहे हैं ये तकरीबन बगैर कंपटीशन के दे रहे हैं और उसकी वजह से हम इनको बहुत महंगा दे रहे हैं और उसमें किक बैक्स भी आ रही हैं उसमें करप्शन भी है और उसमें इनकॉम्पिटेंस भी है सो so, जब तक हम पावर सेक्टर को एक कम्पटिटिव पावर सेक्टर नहीं बनाते और गैस और बिजली और ऑयल ये सारा जो नेचुरल एनर्जी की बेसिस हैं इनको कम्पटिटिव नहीं करते और इनमें जो प्लेयर्स हैं उनका कार्टेल या उनके जो गट्स जोड़ है उसको नहीं तोड़ेंगे तो हमारी इकोनमी जो है वो बेहतरी की तरफ बड़ी मुश्किल से जाएगी क्योंकि एनर्जी और पावर जो है ये बेसिक इनपुट है हमारी इकोनमी के अंदर दूसरी बात ये है कि अगर हमने कर्जों के बोझ से बचना है तो फिर हमें अपना फिजिकल पॉलिसी को ठीक करना पड़ेगा ये फिजिकल डेफिसिट्स जो इतने बड़े बड़े बन रहे हैं इनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा और एफ डी आर के हमें निजाम को दुरुस्त करना पड़ेगा बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे माहिर मौशियात जिन्होंने बताया कि हमें अपनी मैशत को तरक्की की जानब लेकर जाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए और अपनी पॉलिसीज को किस हद तक बेहतर करने की जरूरत है इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रिजवाना साहिबा रिजवाना साहिबा आपके पास मैं आती हूँ जिस तरह मैशत के हवाले से हम यहाँ पर बात कर रहे थे माहिर मौशियात भी हमारे साथ मौजूद है उन्होंने भी सजेशन दी कि किस तरह से हमें बेहतरी की जानब जाना चाहिए यहाँ पर अगर दोबारा से जिक्र करें हुकूमत का तो हुकूमत अगर ये कहती है कि हमारी मैशत नीचे जाने गई है तो सिर्फ एक शख्स की वजह से गई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ना अहल करार दे दिया और इसका सारा का सारा इल्जाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर लगाया जाता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानव से धरने का कल्चर मुतारफ करवाया गया जिसकी वजह से आए रोज ये धरने होते हैं लोग सड़कों पर निकल आते हैं हुकूमत को काम नहीं करने दिया जाता क्या कहेंगे इस हवाले से आप देखिए सवा सबसे पहली बात तो ये है कि हकूमत जिस तरह ये कह रही है कि जी धरने का कल्चर मुतारफ़ करवाया देखिए अगर हम ये गौर करें कि धरने क्यों होते हैं देखिए धरने तब होते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने पहला धरना क्यों स्टार्ट हुआ सिर्फ ये कहा गया कि जब इलेक्शन हुए थे तो आपको याद होगा कि तमाम पार्टीज ने कलेक्टिवली ये बात की कि भाई जो इलेक्शन थे वो शफाफ नहीं थे और धांधली हुई है बहुत यानी हर पार्टी का यही मौका था तो उसके ऊपर खान साहब का यह था कि जी आप चार हल्के खोलते हैं ठीक है अब अगर आप हकूमत से जाहिर है हम अपोजिशन है हमने हर जगह अपनी बात आवाज उठाई कि जी चार हल्के खोल दिए जाए और ये हमारा हक है एक पार्टी का हक है इलेक्शन के भी अगर आप देखें कवायद में ये है कि अगर किसी को इतराज हो तो वो वो जो है वो ये ए, कहा जा सकता है हल्के खुलवाए जा सकते हैं तो हमने तो एक बात की अब इन्होंने जो है वो हल्के ना खोलने ए, का अगर अगर बात को सुना जाता तो ये नौबत ना आती अब आप देख लें कि जिस तरह मॉडल टाउन का है धरना वहां भी तो धरने हुए कितने धरने हो चुके हैं कि जी वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी आप इन्वेस्टिगेशन आपकी हो गई है आप रिपोर्ट छाया नहीं कर रहे हैं आपने अभी ये देख लिया कि खत्म नबूत का जो केस था उसमें जो जफर जो उनकी रिपोर्ट थी तीन कमेटी रुकनी बनी थी उसकी रिपोर्ट छाया नहीं कर रहे हैं तो जब आप लोगों की अगर कोई उनको इशूज हैं चाहे वो पी हो चाहे वो आपके डॉक्टर्स हों चाहे वो आपके टीचर्स हों चाहे वो आपके नाबीना अफराद हों कोई भी हो जब आप अपने आवाम की तरफ देखेंगे ही नहीं उनके मसाइल को सुनेंगे ही नहीं और कुछ नहीं करेंगे तो आखिरी हद पर यही रह जाती है कि लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं तो अगर हम इनका दौर देखें तो आप सिर्फ हम पी टी आई को क्यों ब्लेम करते हैं आप देखें कि आपका डॉक्टर आपके आपके चाहे टीचर्स हों चाहे आपके डॉक्टर हों चाहे आपका पैरामेडिकल स्टाफ हो चाहे आपके नबीना अफराद रहे हों चाहे आपके किसान रहे हों आपके दौरे हुकूमत में तो आप कि जो कहते हैं ना हर कैटेगरी से लोग रोडों के ऊपर रहे हैं प्रोटेस्ट करते रहे हैं तो अब इसमें आप अगर हमें ब्लेम करते हैं तो आप अपनी कारकर्दगी देखें कि ये आपकी नाइलाहट का शिकार है कभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ब्लेम किया जाता है कि धरने का उन्होंने मुतार करवाया है लेकिन अगर कभी धरने कभी ज्यादा हो जाते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं धरना दिया जा रहा है ये तो जमहूरियत का होश देखे देखें सभा यहाँ तो वही बात है कि ये पिछले चार सालों से मैं कई दफा प्रोग्राम में जाती हूँ मैं टीवी पे 
सुनती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में जित यानी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है एक तो वो खासाब की वजह से हो रहा है हम कहते हैं ना कि जी जल्जले आते हैं सैलाब आते हैं कोई आफात आती हैं तो वो जी पी की वो धनों की वजह से आती हैं अब धने की वजह से ये हो गया धने की वजह से ये हो गया भाई आपकी ना अहली है कि आप लोगों के मसाइल हल करने में आपकी दिलचस्पी ही नहीं है मैं आपको सही बात बताऊँ इनकी दिलचस्पी क्या है कि ये बस इनकी दिलचस्पी है करप्शन किस तरह अपनी दौलत को बढ़ाया जाए किस तरह से जो है वो अपनी वो कहते हैं ना कि करप्शन कैसे करें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करें और अब अब मुझे आप ये बताओ कि जो ये पनामा था ये हमारा किया धरा तो नहीं था ना ये तो इनके ऊपर अल्लाह का एक अजाब की तरह ये उतरा कि ये जो पनामा लीक्स हुई हैं जिस जिसकी वजह से ये एक्सपोज हुए क्रेडिट नो डाउट के तहरीक इंसाफ को और खास साहब को जाता है कि हमने लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट की कि आज बच्चे बच्चे को पता है कि करप्शन क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और वो शख्स जो इस मुल्क का जिम्मेदार होता है या जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है और वो अगर अवाम के पैसे को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करके अपने असासे बढ़ाता है और तो लोगों में ये अवेयरनेस है कि हाँ करप्ट लोग क्या होते हैं करप्शन क्या होती है और जब पनामा लीक्स आउट हुए तो नो डाउट के हमने हमने स्टैंड लिया हमने इसके लिए जदोजहद की और ये सारे मीडिया और सारी आम जानते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो हमने हर तरह से कोशिश की पार्लियामेंट में हमने धरने भी दिए फिर हमने हम कहाँ तक और आखिरकार हम इनको खींच के सुप्रीम कोर्ट में लाए इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो असासे इनके हैं और उसके बाद जिस तरह केसेस चले और ये ना अहल हुए तो इन्होंने इनके पास ना कोई सबूत था ना इनके पास कोई मनी ट्रेल थी सिवाय एक वो मुजायका खेज वो जो एक तमाचा है वो कतरी खत के भाई आपके पास अगर इतनी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज थी जब आपने एक्सेप्ट किया है मैं कहती हूँ मैं एक घर की मालिक हूँ तो मेरे पास उसकी मनी ट्रेल भी होगी उसके पेपर्स भी होंगे लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं तो उसके बाद फिर वही है कि जब आप आप पकड़े गए आपके ऊपर करप्शन साबित हुई आप नाहल नाहल कर दिया गया तो फिर इन्होंने वही है कि आपको पता ही है कि फिर वो आज तक ट्रायल नहीं किया गया इतनी देर हो गई इस केस को नौ महीने पनामा का केस चला फिर छह महीने जे आई महीने नैब और उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब यही शिकवा करते हैं कि मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिला और इंसाफ नहीं <laughs> नहीं आप मुझे बताएं सभा किसी भी चोर को जब पकड़ते हैं तो वो क्या कहता है कि उसके साथ इंसाफ हुआ है जाहिर सी बात है उसके पास यही एक आपके ऊपर करप्शन साबित हुई आपने जाल साजी की आपने पार्लियामेंट में झूठ बोला आपने अवाम से झूठ बोला मरियम बीबी के चल रहे हैं कि जी बाहर तो क्या हमारी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है फिर वो जनाब इतनी उनकी जायदाद भी नजर निकल आती है ट्रस्ट डीट के लिए आपने कैलिब्री फ्रॉन्ट ने सारा भांडा फोड़ दिया आपकी जाल साजी का कि जो आपने एक वो मैं कहती हूँ डॉक्यूमेंट जमा करवाया वो भी आपने जाली जमा करवाया और मैं कहूँगी इनको तो ये इतना एडवांटेज है कि इनको तो इतनी स्पेस दी गई है अभी अगर नवाज शरीफ या मरियम की जगह कोई होता तो ये तो सात साल सीधे जेल में गए थे क्योंकि जो आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाल साजी करते हैं और आप जाली डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर तो सीधा सीधा सजा है बिल्कुल लेकिन सजा सजा तो भी मिलेगी अभी केसेस चल रहे हैं बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि हाँ। इनको तो इतना मैं कहती हूं कि अभी यही जुर्म यही किसी और ने किया होता तो सबसे पहले तो वो उसको जेल में डालते उसके बाद वो उसको जो है वो ईसीएल पे डाला जाता क्योंकि ये कोई ये ये यहाँ कार्रवाई है इस हवाले से हम एक वक्फे पे जाना है वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कानून में जो कहा जाता है ये कानून बनाने वाले अपने लिए जब इम्प्लीमेंट इनके ऊपर कानून होता है तो कुछ और होता है लेकिन जब दूसरों के लिए आपने देखा एक आम आदमी को एस किस तरीके से गिरफ्तार करता है जाकर थाने में जिस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जाता है तो इस आम आदमी के साथ क्यों किया जाता है सवाल से साथ बात साथ सवाल से बात करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जाने से जो मुतालबा किया जा रहा है अर्ली इलेक्शन का हाँ। ये कितनी हद तक पूरा हो सकता है यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं वक्फे के बाद दोबारा आकर इसी हवाले से बात करते हैं